നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീൺ നമ്പൂതിരി ഒറ്റപ്പാല ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങള് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങള് ഉത്സവങ്ങള് മറ്റുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പറ്റി വിവരിക്കുന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ വീഡിയോകള് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ പലതും ഒരു എപ്പിസോഡിൽ മാത്രം തീരുന്നതല്ല പലതും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പല വിഷയങ്ങളും ഇപ്പൊ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നശിച്ച് തകർന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കാം എന്ന സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഭാഗ ഓരോ എപ്പിസോഡും കാണുമ്പോൾ അതിന് മുൻപുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ കൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം പല വിഷയങ്ങളും ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളും തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ രണ്ട് ഭാഗം കണ്ടോ തീരുന്നതല്ല വളരെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കും ചിലത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് മുൻപ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള പല ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പല സബ്ജക്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിച്ചതും പറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് വീണ്ടും കാണിക്കുക എന്നത് അപ്രായോഗികമാണ് ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശുദ്ധികർമ്മങ്ങൾ എന്ന വിഷയം മുളയിടൽ ആചാര്യവരണം മുതലായ ചടങ്ങുകളൊക്കെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കും ഉത്സവത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ആ ചടങ്ങുകളൊന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് സബ്ജക്ടുകൾ ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സബ്ജക്ടുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്രവീൺ നമ്പൂതിരി പാലക്കോൾ എന്നാണ് എന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ പഴയ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോ ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ നവീകരണ കലശം എന്ന വിഷയമാണ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധരിച്ചതിന് ശേഷം പുനർനിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വിഗ്രഹം അതെങ്ങനെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാം ആ വിഗ്രഹത്തിലെ ചൈതന്യത്തിനെ പുതിയൊരു വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാം എന്ന വിഷയമാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നവീകരണ കലശം തകർന്നടിഞ്ഞ ക്ഷേത്രം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം വേറൊരു താൽക്കാലിക ശ്രീകോവിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം ബാലാലയ പ്രതിഷ്ഠ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആ ക്ഷേത്രമൊക്കെ പൊളിച്ച് പഴയ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ച് പുതിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ സാധാരണ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നതുണ്ട് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നതുണ്ട് ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നതുണ്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നതുണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നതുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ചടങ്ങുകളാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അതാ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനസ്ഥിതിയും മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് ധനസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം ദിവസം കൂടും തോറും ചെലവ് കൂടും രണ്ടാമത് മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം ഇത് നടത്തണം എന്നുള്ള മനസ്ഥിതിയും അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇത് രണ്ടും ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അവൻ അവല്ല അത്രയൊന്നും ധനസ്ഥിതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ക്രിയകൾ ചുരുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടേ അവിടുത്തെ ചടങ്ങുകൾ നിശ്ചയിക്കാൻ പാടുന്നു ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാ ഒന്ന് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ നിലവിലുള്ള വിഗ്രഹത്തിലെ അതായത് പൊട്ടിപ്പോയതോ പൊളിഞ്ഞു പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭാഗങ്ങളുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഗ്രഹത്തിലെ ആണിപ്പോ നിലവിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത് അതിനെ പുനരുദ്ധരിച്ച് പുതിയ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്ഷേത്രത്തിലും ആ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലും ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള അശുദ്ധികൾ പരിഹരിക്കുക ദോഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്രിയകൾ ആദ്യ രണ്ട് മൂന്ന് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ക്രിയകളാണ് ആദ്യം ചെയ
ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പഴയ വിഗ്രഹത്തില് ഇപ്പൊ പൂർണമായ ചൈതന്യമുണ്ട് ആ പൂർണമായ ചൈതന്യത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേടുവന്ന വിഗ്രഹത്തിൽ പൊട്ടിയ വിഗ്രഹത്തിൽ ആ ചൈതന്യത്തിനെ പുതിയൊരു വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിക്കുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു സംശയം വരാം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ അശുദ്ധികളൊക്കെ പരിഹരിച്ചു അതിനുശേഷം അതിലത്തെ ചൈതന്യത്തിനെ പഴയ അതേ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു ആ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് പഴയ പഴയ കാലത്ത് പൊട്ടിപ്പോയ വിഗ്രഹത്തിലെ അതിലെ സാന്നിധ്യത്തിനെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഗ്രഹത്തിലെ ചൈതന്യം പരിപൂർണമായി പിന്നെ എന്തിനാ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത് സംശയം സ്വാഭാവികമാണല്ലോ ചൈതന്യം പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി പരിപൂർണമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്തിനാണ് അതിനെ വേറൊരു വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെ വെച്ചാൽ പോരെ എന്നൊരു സംശയം വരാം സ്വാഭാവികമാണ് അതിന് കാരണം ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ടും പൊളിഞ്ഞത് പോയത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഗ്രഹം പരിപൂർണമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോയ വിഗ്രഹമായത് കൊണ്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ ആ ചൈതന്യത്തിനെ ഏത് കാലത്തും പൂർണമായ ആ ചൈതന്യത്തിനെ താങ്ങി നിർത്താനുള്ള കഴിവ് ആ വിഗ്രഹത്തിനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ പരിപൂർണമായ ചൈതന്യം നമ്മൾ പ്രവേശിപ്പിച്ചാലും പരിപൂർണമായ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് ആ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് സാന്നിധ്യത്തിനെ എത്തിച്ചാലും കുറച്ചു കാലത്തിനുള്ളിൽ ആ ചൈതന്യമൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കും അതായത് ആ ചൈതന്യത്തിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആ വിഗ്രഹത്തിനില്ല ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോ ഒരു കലം ഈ കലം ഇതിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ട് ഇതിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോളിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് പോകും നമുക്ക് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഈ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇതിപ്പോ ഒരു വിഗ്രഹമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കലത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഈ കലത്തിൽ വെള്ളം നിൽക്കില്ല ആ വെള്ളം പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ കാലത്തിൽ വെള്ളം ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ കാലത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഈ കാലത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കാലത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ശേഖരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഈ കാലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുക കുറച്ച് പഴയ കല ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ധാരാളം പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് തുടയ്ക്കുക തുടച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകുക ആ കലത്തിനേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകുക നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് കഴുകുക കഴുകി അതൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കി ശുദ്ധിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഹോളിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗമ്മ ഒരു പശയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു പശു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് അടയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതിനെ അടയ്ക്കുക നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ അടയ്ക്കുക ഇപ്പൊ തൽക്കാലികം തൽക്കാലം ഈ കുട ഒന്ന് വൃത്തിയായി ഇതിനുള്ള ഒരു ദ്വാരം ഓട്ട എന്നൊക്കെ മലയാളം നമുക്ക് പച്ച മലയാളത്തിൽ ഓട്ട അല്ലെങ്കിൽ തൊള എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ ആലങ്കാരിക ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന് ദ്വാരം എന്നൊക്കെ പറയും എന്തായാലും ഇതിനൊരു തൊള ഉണ്ട് ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ട് അത് അടച്ചു അടച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കാം വെള്ളം നിറച്ചാൽ ആ വെള്ളം പോലില്ല ഉണ്ടോ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ആ വെള്ളം ഇതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ശാശ്വതല്ല ഇത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ ഈ ഹോള് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു സാധനം വെച്ച് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നിലത്താണല്ലോ വെക്കുക കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും കാലക്രമേണ ആ ഒരു അടച്ചിട്ടുള്ള ഗമ്മിന്റെ ശക്തി കുറയുകയും ആ ഗമ്മ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പോരുകയും ഇത് വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്യും കാരണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു പരിധി അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതിൽ വെള്ളം നിൽക്കില്ല വെള്ളം വെള്ളം പോകും ഇതുപോലെയാണ് വിഗ്രഹം ഈ കുടം ഒരു വിഗ്രഹമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കുടാണ് നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള വിഗ്രഹം ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വിഗ്രഹത്തിന് ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ വീണ്ടും പൂർണ്ണമായ ചൈതന്യം ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല കാരണം അപ്പൊ ആ വിഗ്രഹത്തിന് ആദ്യം ചെയ്ത വിഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ആദ്യം അതിനേക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ദോഷങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു അതിനുശേഷം അതിനൊരു ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹോൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നല്ല പശു ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചു എന്നിട്ട് ആ തൽക്കാലം അതിന്റെ ഓട്ടയൊക്കെ അടച്ച് ദോഷമൊക്കെ തീർത്ത്
പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് വരില്ല പുറകാലം അത് ഇരുന്നോളും അപ്പൊ ഇതാണ് നവീകരണ കലശത്തിന്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു പഴയ വിഗ്രഹമായിട്ട് കണക്കാക്കുക ഈ പഴയ വിഗ്രഹത്തിന് ഇപ്പൊ മൂന്ന് രീതിയിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇത് പഴയ വിഗ്രഹം എന്ന് കരുതിയാൽ ഇതിന്റെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ദ്വാരങ്ങളൊക്കെ അടക്കി അതൊക്കെ മാലിന്യം തന്നെ ഇല്ലാതെ അതിന് ദോഷങ്ങളൊക്കെ തീർക്കുക നഷ്ടം ദോഷങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു അതിനുശേഷം അതിൽ പൂർണ്ണമായ വെള്ളം നിറച്ചു അതായത് ചൈതന്യത്തിനെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ച് പരിപൂർണമാക്കി നിർത്തി അതിനുശേഷം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൈതന്യത്തിനെ താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് ഈ കലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഗ്രഹത്തിന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഇതിലുള്ള വെള്ളം പൂർണ്ണമായും പുതിയൊരു വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു കലത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിലുള്ള ചൈതന്യത്തിനെ ഈ വിഗ്രഹത്തിലുള്ള ചൈതന്യത്തിനെ പൂർണ്ണമായും പുറത്തേക്കെടുത്ത് പുതിയ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിക്കുക അതാണ് നവീകരണ കലശത്തിന്റെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ക്രിയ ചുരുങ്ങിയ ലൈറ്റ് ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലാനേഷന്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലഘുവായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളാണ് അപ്പൊ ആറ് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു നവീകരണ കലശമാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ഈ മാലിന്യ നിർമ്മാർജനം അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കുക അശുദ്ധികളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കുക എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ അടയ്ക്കുക ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഓട്ടടയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല ക്ലിയർ ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ആറ് ദിവസത്തിൽ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം ആ ചൈതന്യത്തിനെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ചടങ്ങാണ് പരിപൂർണമായ ആ ചൈതന്യത്തിനെ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുക ആ വിഗ്രഹത്തിലെ ചൈതന്യത്തിനെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുക അപ്പൊ അതിന് തത്വഹോമം തത്വകലശം അപ്പൊ അതിന് ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ആ വൈകുന്നേരമാണ് ആചാര്യവരണം മുളയിടലെ ശുദ്ധികർമ്മങ്ങൾ അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം രണ്ടാമത് പഴയ വിഗ്രഹത്തിന് ശുദ്ധികർമ്മങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദോഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രായശ്ചിത്ത ഹോമം ശാന്തി ഹോമം അത്ഭുത ശാന്തി ഹോമം ചോരശാന്തി ഹോമം നായശാന്തി ഹോമം മുതല ശിവനും അല്ലെ ഭദ്രകാളി ഗണപതി സുബ്രഹ്മണ്യനെ കാണുകയും പ്രോക്ത ഹോമം എന്നൊരു അഡീഷണൽ ഹോമം കൂടി വരും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകൾ ഇതൊക്കെ ദോഷ പരിഹാര കർമ്മങ്ങളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ദിവസം തത്വഹോമം തത്വകലശാഭിഷേകം മുതലായ ചടങ്ങുകൾ അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മകലശ പൂജ അനുജ്ഞാകലശം അനു ബ്രഹ്മകലശ പൂജ ബ്രഹ്മകലശാഭിഷേകം മുതലായ ചടങ്ങുകൾ അതോടുകൂടി ചൈതന്യം പരിപൂർണമായ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിലെത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ദിവസങ്ങളിലാണ് നവീകരണ കലശം പഴയ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായ ചൈതന്യത്തിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അതിനുശേഷം പുതിയ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക ഇത്ര അതാണ് അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം അതിനാണ് നവീകരണം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നവീകരണ കലശ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക ഇനി അതിന്റെ ക്രിയകളുടെ വിവരണമാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ശുദ്ധി ആചാര്യവരണം മുളയിടല് അതിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ശുദ്ധികർമ്മങ്ങൾ അതിന്റെ വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ശുദ്ധി പ്രസാദ ശുദ്ധി മുതലായ ആദ്യത്തെ ശുദ്ധി രണ്ടാമത്തെ ബിബ്ബശുദ്ധി മുഴുവനായിട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹോമങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അശുദ്ധികൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം ശാന്തി പ്രായശ്ചിത്ത ശാന്തി ഹോമങ്ങൾ പ്രോക്ത ഹോമം മുതലായ വിശേഷ ഹോമം അതിനുശേഷം ഈ അതാണ് ഇനി വിവരിക്കാൻ പോണ ഭാഗങ്ങൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് കാണിക്കും എല്ലാവരും അത് കാണുക മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഹോമങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ പലതവണ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ലഘു പുസ്തകമാണ് കേരളീയ ക്ഷേത്ര പരിചയം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് സാധാരണക്കാരൻ അറിയേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഒരു എൺപത് പേജുള്ള ബുക്കാക്കി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോസും ഉണ്ട് ഈ ബുക്കിന്റെ വില എൺപത് രൂപയാണ് പോസ്റ്റൽ ചാർജ് കേരളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തിന്റെ ഇടയിൽ വരും ആവശ്യമുള്ളവർ അഡ്രസ്സ് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ പുസ്തകം അയച്ചു തരുന്നതാണ് പുതിയ പുസ്തകം ഈ വർഷം തന്നെ ഇറക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവർ അഡ്രസ്സ് അറിയിക്കുക വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോകൾ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റ